Salut, Salut à, à tous. tous Bon, dans cette vidéo, on a fait un achat, ça y est. La preuve, on s'en sert même pas. On a acheté euh, le micro chez DJI. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit « Non, n'achetez pas le micro, on vous entend bien. » Mais pourquoi ils nous entendaient bien Parce qu'on supprime toutes les séquences où on ne nous entend pas. <rire> Et il y en a, hein. a Il y en avait un paquet. En, voie, en camion. Ouais, ouais c'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, des confinement en camion, on n'entend rien. Donc on vous a vu beaucoup de musique, beaucoup moins de blabla sur les anciennes vidéos. Alors c'est peut-être mieux, Marc, tu me diras. Mais euh, on n'entendait rien en fait, donc on a racheté un micro. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait Santiago inondé Ouais, on est à Santiago du Chili et euh, c'est une grosse grosse inondation qui court sur une bonne partie du Chili. Le phénomène El Niño, je crois il l'appelle ça. Et le problème, bah, c'est que ça ferme les frontières parce qu'il euh, y a eu des dégâts à cause de la pluie et de la neige. Et au final, bah, on passe un petit moment à Santiago du Chili. Ouais, on peut toujours pas passer. Donc bah, vous allez voir, on a essayé le grec euh, chilien, surtout euh, n'achetez pas ça, ça c'est trop cher. Non mais c'était bon, mais c'était bon, cher. Ouais. Ensuite on a vu... On a été visiter la plus grande tour d'Amérique euh, latine. Et on a vu aussi l'écran 3D interactif le plus grand d'Amérique latine, qui était au même endroit que la tour. En tout cas la tour c'était sympa vraiment. Ouais, Sky Costanera ça s'appelle, et vous verrez comment c'est pollué Santiago du Chili aussi. Je pense que c'est partout pareil, sauf que là c'est enclavé et du coup ça arrive pas à s'échapper. Ouais, du bah, coup ça se note bien quoi. Enfin, ouais. ça se note bien. Parce qu'au début, on... euh, ça se voit bien, quoi. tous les jours on voyait que c'était un peu voilé, et on se disait c'est de la brume, c'est de la brume. Jusqu'au moment où on est monté dans la tour et qu'on a compris que, que c'était pas de la noir. brume. Allez, en tout cas bonne vidéo, bonne vidéo. et à bientôt, et j'espère que vous nous entendrez mieux avec toutes les séquences cette fois-ci. Ciao, Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. encore à Santiago, ils ont pas vu ça depuis 15 ans, il y a des inondations partout, le rio est déborde de partout, euh, donc voilà. <rire> hein oh là, là. On peut pas retourner en Argentine parce que du coup à cause de la pluie bah, il neige sur la cordillère. Toutes les frontières, donc, voilà. toutes les frontières sont fermées, Cerrado, 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 voilà je suis sur Saint Juan, mais euh, si je me mets sur Mendoza, c'est pareil, c'est rado, c'est rado, c'est rado, c'est rado, c'est rado, c'est rado. Tous les passos sont encore fermés. Donc bah, ça va faire bientôt une semaine qu'on est là, attends. On est samedi, ouais, bientôt une semaine, euh, un ou deux jours près. Bon, en tout cas, c'est le bordel. Tout est inondé dans les villes, il neige sur la cordillère et bah, peut-être que ça fond du coup. C'est peut-être bon signe qu'il y a des inondations pour nous. Bah non parce que là-haut c'est de la neige. Et peut-être que justement ça fond. Et donc l'eau arrive en bas, je sais pas. Hein possible, possible. Il paraît de rouvrir le passeau demain, mais à mon avis ça va être compliqué. Hein. Regardez, regardez le rio. Oh là là là. Le rio de Santiago Capital, regardez. Il n'y a jamais d'eau apparemment. J'ai discuté avec une française tout à l'heure là. La machine a travaillé carrément sur le porte-charge. Ah, ça va faire un bon coup de propre dans la ville. Hein. Grave. <rire> oh le bordel. Regardez, on, est, on passe là avec le camion. Nous, on dort euh, là, par là-bas. Là, on voit cette tour là. Bah, regardez, vous l'avez vu la tour Si c'est pas trop brumeux, on devrait la voir. Mais je sais pas si on la voit d'en haut là. Bon, enfin voilà quoi. On n'est pas très loin de cette tour là en plein capital. Et le Rio, il est juste à côté, il est pas loin là. Bon bah voilà, on va se bloquer à Santiago. Bon, confirmation, euh, à 10h30 ce matin, toujours fermé. Et il y a beaucoup de Chiliens qui demandent quand est-ce que ça va ouvrir. Et... <rire> Parce qu'ils veulent rentrer chez eux. Donc voilà, euh, sur Twitter, il y a une page euh, exprès euh, des passos. Et sur euh, Internet aussi, de l'Argentine, toujours fermé. Ils sont tous fermés. Nous, c'est celui-là. Enfin, de toute façon, ils sont tous fermés. On est rentré par celui-là, fermé aussi. Tout est fermé pour l'instant. On attend. Bon, bah du coup, il y a le club de sport qui fait la photo avec le camion.
Bon, je vais vous montrer ce qu'on a fait quand même. On a changé euh, le porte euh, savon, euh, ce que vous voulez quoi. On a changé celui-là aussi, mais je crois que je vais le déplacer. Il me plaît pas trop ici, je voudrais le mettre par là peut-être. Et là, on a acheté un bout d'alu brossé que j'ai coupé, j'ai percé. Et comme ça, on a notre support de brosse à dents sur le support de savon. Et il est pas mal, il y a même le petit support pour le rasoir des deux côtés. Oui, il est pas mal. Il est pas mal ce petit support là. Et euh, il manquait vraiment les brosses à dents. Donc voilà, on a fait ça. Ça fait propre. C'est collé par le dessous, ça se voit pas. Et je pense que lui là, je vais le virer, je vais le mettre là. On va voir. Bon, bah allez. Du coup, euh, ça me démangeait. J'ai déplacé le porte-savon. Et euh, je le préfère ici en fait. Donc euh, non, cool quoi. Cool, cool, cool. Bon, on a vu qu'au Chili, il y avait des kebabs. Et euh, je pense que ça fait 5 ans qu'on n'a pas mangé un kebab. Et en Argentine, ça n'existe pas. Donc, on s'est dit, on va en acheter un. Enfin, on va acheter un kebab et on va manger tout ce kebab. Quoi. Bon, j'espère que le gars il va arriver. On le voit sur sa moto, là. Vous savez quoi 4 kebabs, un tacos, 6 boulets de piquante, 5 boissons, 75 euros. C'est la fois qu'on bouffe kebab au Chili, je vous le dis. Bon, j'espère, je suis en train de le surveiller parce qu'au prix qu'on a payé, j'espère qu'il va vite arriver et que c'est pas froid. Hein. 75 balles, c'est des malades. Bon, apparemment, il arrive là. Non, il arrive par l'autre rue là. Il va arriver par l'autre rue là. Qui est, qui est, qui est ici. Est-ce qu'il est en voiture ou en moto Apparemment, il sera en moto. Ah, il est là. Bon, bah voilà. Petit kebab. Ouais, on verra si c'est bon. Les frites, euh, ils sont pas foulés, hein. ça c'est clair. Et Manon, le tacos et les boissons. 75 balles pour ça, c'est des malades. Bon, vous en pensez quoi du grec euh, chilien C'est excellent. Il est, est, il est pas très, très chaud. Bon. Il est Ouais, c'est pas très chaud, mais c'est vrai qu'il vient de loin. Bon, c'est pas froid, déjà, c'est le principal. C'est très bon. Mmh, mmh. Après, mmh. trilogie de, pas, de pommes de terre, ouais. bah, les frites, ça va, c'est pas dégueu. Ouais, mais bon, les, les frites, frites à la carotte, là. Ouais, je frites de légumes. C'est la petite boîte comme ça pour deux, quoi. Un peu abusé, mmh. on a un peu des renvois quand on mange un grec, hein. donc désolé. Par contre, j'en je, reviens pas du prix quoi. 75 euros, euh, le salaire minimum euh, c'est 600 euros. Il y a un truc que je piche pas quoi. Enfin, je sais pas trop. Euh, nous on a pu se le permettre, mais ça fait mal au fion quand même. 75 balles, surtout quand on a vécu pas mal de temps en Argentine, mais. Voilà, c'était la gourmandise du grec et... et voilà. Tant pis, c'est comme ça. C'était très bon. Pas de regret. Ah oui, il manque quand même une frite par contre. Hein. On a envoyé un message sur WhatsApp. Je crois qu'on n'aura jamais de réponse et on récupérera jamais la frite. Hein. Que vous en pensez je... Ouais, de toute façon, c'est pas très grave parce qu'on a assez à manger. Mais euh, c'était toi. Tu avais une envie de... Non mais quand tu, tu l'as payé... Nerveux pour ça. Quand tu l'as payé, ta frite, à ce prix-là, tu as envie de l'avoir. C'est vrai. Hein Mais si ils répondent pas à machin, je vais pas déplacer le camion pour aller demander une frite et cramer plus de gasoil que... Voilà quoi. <rire> On va déguster notre petite boulette, une chacun. <rire> Nos boulettes piquantes. Parce que c'est vraiment très cher. Hein S'il vous plaît, je vais mettre ma petite serviette. Ma serviette. Voilà. <rire> Hop. Hop, oh, pour pas tâcher mon costume, pour manger ma petite boulette. Ah, c'est des boulettes de quoi déjà Fromage Il y a du fromage en crème et euh, du piment au milieu de la boulette. Donc je vais boulette. pas mettre de sauce, je vais. Je préfère déguster sans sauce pour apprécier mieux le produit. Ça se trouve, il n'y a même pas de piquant. On sent peut-être pas le piment. Hein. C'est très bon. Je vais me la garder pour ce soir. <rire> Goûtez. Mmh, bah, il y en a une pour toi, mon cœur. Tu veux le, le kit Non, ça va, j'en ai un. <rire> Papa, moi je veux goûter. Tu veux mon petit lapinou mmh. On dirait qu'on propose du caviar. Si ça pique pas. Et puis, bah, la dernière, ça serait peut-être bien pour papa, du coup. Mais mais tu veux la moitié Je boufferai le chou au fond. Tu veux la moitié Non, ça va. J'ai déjà plus faim, en fait. Ah, il y a un petit piquant après. Oh. Tu sens mmh. 
Le radicao, c'est faux. Ça vient après, mais c'est pas très très fort. De nous, ah, c'est un Ouais. Un peu fort. C'est du piment. Oh, hein, bah. Sans regret, belle expérience, mais pas à refaire, quoi. Bon, allez, on se prépare, faut qu'on aille faire le plein d'eau, donc on bouge. On est toujours au même endroit, Santiago Capital. C'est compliqué, beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations. Il y a eu pas mal de morts, apparemment. Euh, à Talca où on était, euh, toutes les routes sont en train de se faire bouffer par la flotte, c'est un truc de fou ce qui se passe. Et euh, le passo est encore fermé pendant une semaine. Donc ça devient compliqué. Tous les passos au-dessus, ils sont tous fermés. Et en bas, il euh, y en a deux, trois qui sont fermés. Et après, il faut descendre très très bas de là où on vient, enfin, c'est même pas la peine quoi. Donc on espère qu'il va rouvrir parce qu'à mon avis, il y a une tripotée de camions côté euh, Argentine, côté Chili, parce que c'est quand même un passo international. Donc, euh, il va falloir que ça roule, hein, on n'en sait rien. Là, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Il nous manque les chambres à air, réparer le micro. J'en sais rien, je sais pas ce qu'on va faire. Là, on va faire le plein d'eau, puis on verra après. Regardez l'immeuble végétalisé, c'est joli, hein Bon, on a fini notre plein d'eau. Regardez la tour là-haut. On voit même pas le sommet tellement il y a de nuages. Donc, euh, ouais, comme a dit Julien, il est 17h. Là, on va essayer de trouver une boulangerie avant de rentrer. Oui, on a aussi fait les machines pendant qu'on faisait le plein d'eau. On s'est lavé, on est tout propre. Et ben, bah, on va se reposer à notre bivouac hein, en attendant que le passo il ouvre. Quoique, t'as fait une story et t'as eu des nouvelles pour les pneus. Ah, on a peut-être des chambres à air. Mais comme c'est férié aujourd'hui, on est obligé d'attendre demain. Ouais. Regardez le petit vélo là, là. Mais c'est pas vraiment un vélo, il y a un petit moteur dessus. Fabrication artisanale, je crois. Pédidocha. Voilà, on a trouvé une boulangerie. Apparemment, les patrons sont français. Et il y a du pain qui ressemble à la baguette quand même. Il y a même des pains au chocolat ou chocolatine. Et ils sont plus là. On vient de les manger. Et regardez ce qu'il y a. Des cannelés, quoi. Oh là 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 là. On va se régaler là. Bon allez, on vous dira ce que ça, ce que ça vaut. Bon alors, combien on a de baguettes Une baguette aux olives et... Deux baguettes aux olives et trois baguettes traditionnelles. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est tellement humide. Ouais, il n'est euh... pas vraiment traditionnel. Mais bon, après, on a pris deux éclairs au chocolat, trois cannelés. Cinq pains au chocolat. Cinq pains au chocolat, 23 euros. Non, non, un seul éclair au chocolat. Ah ouais, elle nous a fait cadeau. Elle nous l'a offert, puis c'est un éclair au... Ah ouais, elle nous a fait cadeau. 23 euros quand même. Hein. Ouais. <rire> Laisse tomber quoi. Il y a des grenades ouais. Ouais, Tout est trop cher ici, bébé. Ouais, <rire> Le prix, il a explosé comme la grenade. Oui. Allez, on monte en camion. Bon, bah, excellent, les pains au chocolat de la boulangerie. Les cannelés. Les cannelés. Fait par une bordelaise. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas encore essayé, euh, c'est le pain qui a l'air un peu ramolo, mais le problème, c'est que c'est tellement humide là en ce moment que euh, c'est pas étonnant. Et sinon, important, ceux qui ont des véhicules hauts comme nous, franchement, mettez, euh, mettez des déflecteurs comme on a fait. Parce que vous voyez les gros câbles électriques, là, il y a au moins, bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais ici, il y a des paquets de câbles électriques énormes qui traversent la rue. On, on, on vient de s'en taper un. Hein. Et bah, hum, vu la taille des, du groupe de câbles, franchement, heureusement qu'on avait des gros, gros tubes pour dévier. Hein. Regardez ces paquets de câbles là, il y en a, ils sont bas mais... Enfin attention quand même hein. J'hallucine qu'il y ait des groupements de câbles comme ça au Chili à ce point là, ça me rappelle la Chine. Et encore ici dans ce quartier là, ça va. Mais il y a des endroits, c'est de la folie, il y a des câbles de partout, partout. Bon, ça fait quand même deux jours que je suis dessus, je viens de réussir à transférer un événement que j'ai mis dans une bibliothèque et je viens de réussir à transférer la bibliothèque sur le petit comme ça on va pouvoir monter à deux et je sais pas ce que je vous ai je sais pas si je vous avais montré mais regardez ce qui est pas mal de mac à mac c'est que là je prends un dossier hop et là il est là ici avec ma souris de celui là je peux passer des dossiers d'un ordi à l'autre ça c'est vraiment pas mal donc là, je viens de créer une nouvelle bibliothèque. J'ai mis mon événement dans la bibliothèque. Par contre, j'avais essayé de passer le dossier d'écran à écran et ça ne marchait pas. Enfin, ça devait marcher, mais en fait, c'était trop long. J'ai essayé en airdrop, pareil, trop long. Du coup, je l'ai mis sur le nouveau disque dur. Je l'ai fait passer là. 
Et là, du coup, maintenant, on a l'événement qui est là, qui peut être monté sur cet ordi-là, alors qu'il était ici. Super. Putain, je me, je me sens informaticien en, en quelques secondes, là, dis donc. On est toujours à Santiago. On attend que le passo ouvre. Regardez comme c'est joli, la belle tour, là, avec le soleil couchant. Bon, on va faire quoi euh, Aller acheter des trucs On va acheter du lait. Ah oui. Allez. Regardez les, les jolis immeubles là. Bon allez, on commence à avoir nos petites habitudes. Il y a des petits magasins un peu plus loin avec une aire de jeu. Donc euh, on, à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on part acheter au petit magasin. Au goutte à goutte en espérant que le lendemain la frontière ouvre mais euh, j'ai peur que ça ouvre que dans cinq jours parce qu'ils ont annoncé euh, une semaine de fermeture maintenant c'est la semaine traditionnelle en fait euh, qui met si le passage est dégagé avant ça ouvrira avant mais là il nous reste encore cinq jours à attendre bon alors ici on est dans un quartier euh, résidentiel chic et plutôt tranquille de santiago Attends Alex, il y a une voiture. Elle est passée alors. Et euh, donc on peut se balader tranquillement, les enfants peuvent jouer dehors au parc de jeux, parce qu'on est garé à côté d'un parc de jeux. Mais il y a beaucoup d'endroits à Santiago où on nous a dit que ça craignait, il y avait des vigiles, les drones, vous avez vu. Donc Santiago c'est quand même une ville sympa, mais ça dépend des quartiers quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec le ciel comme ça, la tour et les montagnes, ça fait quand même un peu futuriste. Non Vous n'avez pas l'impression d'être dans un film de science-fiction, là Bon, allez, moi, je laisse les enfants, là, le temps d'aller au petit magasin qui est juste ici, racheter du lait. Maman, tu m'as fait les, les trucs, là, qu'on va faire Ah, tu veux que je te filme Oui, quand on fait la tyrolienne, un peu, je prends la tyrolienne. Les enfants ont découvert les petites fontaines. Oui, ben, on n'est pas des citadins, nous on habitait à la campagne. Ils sont fous après ça. Et les parcs de jeux, c'est pareil. Nous, il n'y en avait pas beaucoup autour de notre ville. Donc là, ben, ils sont en kiff. Hein. Alors, ça, c'est une tyrolienne. Alicia, elle, elle se fait un parcours aventure. Le but, c'est de ne pas toucher le sol. Eh hey Alex, monte ce jeu-là, là. là. J'avais jamais euh, trop vu ça, en fait, sur des jeux pour enfants. Je trouve ça cool. Hein. Ouais, bon, bah, quand ils font ça à deux, forcément, il y en a un qui tombe. Bon allez, je vous laisse, je vais acheter le lait. <rire> ah, Alex, il est en souffrance là. Allez, vas-y, Doudou Ouais Bon alors, là, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ça tourne. Donc là, <rire> c'est compliqué. <rire> Bien joué. Pas de parcours. Alors ici, on est au pied du Cerro San Cristobal et euh, c'est de là que part euh, le téléphérique à Santiago. C'est super tranquille. Donc pour les voyageurs, si vous cherchez un coin pour vous poser à Santiago, ici c'est parfait. Bon bah après 75 euros de grec, et ben bah, le soir bah c'est soupe. Hein. Soupe en champignons. Bon, allez, on laisse le camion. On a une belle journée aujourd'hui, hier aussi. Et on va au pied de la tour et peut-être en haut de la tour. On ne sait pas encore si c'est possible de monter. On va aller voir et au pied de la tour, il y a pas mal de galeries marchandes. Et je voudrais trouver une mousse pour la GoPro parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver quelqu'un pour réparer le micro. Regardez ce petit camping-car là. Hyundai Sirène, gyrophare, les gars, le truc pour pas qu'on lui vole. Rouge jumelé. Deux essieux. 
Putain, il a mis des sécurités partout, attention, alarme et tout. Ouais, truc de fou. Chili, hein. Elle est vraiment à côté, la tour. Hein. Bon, il y a du trafic à Santiago, hein. la capitale. Euh, voilà, ça contrôle, police. On s'approche, on s'approche tout doucement. Yeah. Allez, go. Ah, et puis c'est un peu chiant parce que... Euh... On n'a plus de réseau là, enfin, on a du réseau mais euh, ça marche pas internet et ça fait plusieurs fois que ça... Ah, je croyais que ça revenait. Ça fait plusieurs fois que ça nous le fait avec Antel et ça nous l'a fait hier aussi. Ça nous l'a fait bien avant au Chili aussi et on comprend pas pourquoi et ça revient. Euh, hier c'est revenu dans la nuit quoi. Donc quand c'est dans la nuit qu'il n'y a pas internet c'est pas bien grave. Mais là on peut même pas savoir si euh, la frontière est ouverte quoi. Donc on va voir s'il y a Antel. Et euh, c'est un forfait illimité. Maintenant, ah comme dit Marie, il oh, faut s'occuper des mondes quand même. Il hein. ah, y a peut-être une limite quand même par jour, je sais pas. Hein. J'arrive pas à trouver sur l'application. C'est marqué illimité. Pour moi, illimité, c'est limité quoi. Donc je sais pas. On va voir s'il y a Antel euh, au pied de la tour là pour euh, leur demander. On se croirait euh, presque à la défense. Marie, t'as dit que c'était joli <rire> J'aime pas les villes, mais là faut reconnaître que c'est super beau. Ouais, c'est sympa, ouais. Les bâtiments sont un peu stylés. On va là-dedans, nous. Jumbo, Ripley, Easy, Fabella, normalement, il y a, j'ai vu. Il y a Decathlon d'ailleurs. Mais bon, on a plus besoin, euh, plus besoin de rien, Decathlon. En tout cas, belle journée en hiver. Hein. Mais je me crois au printemps. Grave. Tiens, bon, on va voir le Rio. Si euh, il s'est vidé un peu. Ah, bah, il n'y a plus rien. Là, il y a trois jours, c'était inondation, quoi. Ouais, si, il y, ouais, y a encore un filet d'eau. C'était tout inondé, euh, quasiment, euh, à hauteur des ponts, là-bas. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais d'eau, normalement, dans ce canal. Ça fait 15 ans qu'ils n'avaient pas vu le rio euh, crescer. Ouais. Comment on dit crescer euh... Euh, euh, Grandir, euh, ouais. euh, se gonfler d'eau. Ouais, hein, voilà, ouais. Bon, on voit qu'il y a quand même encore du débit. Hein. Puis l'eau est dégueulasse, donc ça doit des... déverser pas mal plus haut, là. Mais on aurait dû venir quand il y avait les inondations. Ce qui est euh, rigolo, c'est que nous, on pensait que le Chili pleuvait tout le temps. Euh, c'est peut-être le cas plus bas au niveau de la caractère australe, mais apparemment, ici, il fait plutôt sec d'après euh, une Française qui habite ici. Elle m'a dit carrément, il pleut jamais. Hein. Ouais, il pleut jamais. Alors, on n'a vraiment pas eu peur parce que nous, on est tombé sur que de la pluie et quand il pleuvait pas, il y avait de la brume. Ah ouais. Et là, c'est vrai, ça fait deux jours de beau et on se croit au printemps alors qu'on est en, en hiver. Ouais, c'est sympa. Hein. Allez, on va avancer parce qu'on n'est pas venu là pour regarder le Rio non plus, ni les bâtiments. La tour, je sais pas combien elle a fait, mais elle est haute. Hein. On verra s'il euh, y a un beau coucher de soleil, on fera un petit coup de drone ce soir. Bon, bah, je vous dis qu'ici, on respecte euh, les feux piétons. Hein. On a vite fait de se faire euh, embarquer là. Hein. Allez, c'est parti. On regarde quand même au cas où. C'est bon, go. Allez, on va tenter de rentrer dans la tour. Et on va poser la question si on peut monter quelque part. C'est peut-être euh, une attraction touristique en vrai. Je sais pas. On va voir. Ou alors c'est que des bureaux. Bon déjà c'est un peu classe l'intérieur. Hein. Ouais, sympa. Bon bah eh, j'avais quand même un peu le nez fin en même temps, je m'en doutais quand même. Il y a bien un mirador en haut de la tour. Donc faut descendre d'un étage et suivre euh, Sky. Euh, Paris. Sky, je sais pas quoi. Allez, il y a un mirador. Regarde, Paris. Ici, ils aiment bien ça. Il y a Paris, ouais. Il y a beaucoup euh, au Chili, euh, Paris. Et regardez, il y a un hard rock café. Et il est sympa, hein. Toujours la petite boutique. La celle d'Ouche Royal était énorme. Allez. Qu'est-ce qu'il fait Messi Messi, 10% de décompte sur les articles. Non, mais il y a une collection spéciale Messi hard rock café. Ah ouais, mais là-bas. Un droit de café Messi. Allez, go. En plus, on est au Chili. Ah ouais, on aurait été en Argentine encore. <rire> ah, délire. Alors ici, il y a l'écran 3D interactif le plus grand de l'Amérique latine. Alors, il faut savoir où il est. Je sais pas trop. Bon, bah, des belles boutiques. Hein. Apparemment, ça serait le plus grand centre commercial du Chili. Bon, on va voir. Aujourd'hui, c'est journée boutique. Allez, déjà, faut descendre un niveau. Oh, bah dis donc, ça me paraît euh, un truc un peu payant, l'histoire, là. 
Vu Sky East Costa Negra, El Mirador, más alto de América de les... Latine. C'est gratuit, tu crois Juste en dessous de, de la Ah, bah c'est là que je t'ai dit, il y a un resto hier. On voyait des gens là-haut et de la lumière, style un peu boîte de nuit. Regardez, Santiago. Bon, est-ce que c'est gratos Oh, ça m'a l'air payant l'histoire là. Putain, c'est payant, Marie. Bon, alors voilà. Là, du coup, on est vendredi, donc c'est 16 000 pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Du lundi au jeudi, 12 et 5 000. Les enfants payent du lundi au jeudi. Donc, comme ils ont tous moins de 12 ans, et euh, qu'on est vendredi, du coup, on n'a payé que deux adultes et ça coûte 36 euros pour monter là-haut. Bon, allez. On aura. On... Ah, elle n'est pas vieille Elle a 62 niveaux. Bon, bah, du coup, comme aux aéroports, on pose toutes nos affaires dans un contrôle et il y a un petit portique là pour la sécurité. Allez, Manon, il faut que tu arrêtes de grandir parce qu'à chaque fois c'est 12 ans donc euh... stop. Alors, il faut qu'on aille au 61e étage. L'ascenseur descend toutes les 10 minutes. Ah, comme ça, ça limite un peu. Ah, presque à la hauteur de la tour Eiffel. On monte même plus haut que la tour Eiffel parce que. Putain, la tour Eiffel c'est 324 ou 327 mètres, mais les antennes je crois. Ouais. Ouais. Voilà. Allez c'est parti. Non, moi je voudrais filmer le compteur là. Muy bien chicos, ¿cómo están? Todo bien. 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 Qué bueno, comprendemos español. Sí. Sí. Más o menos. Voy a hablar lento para que se me entienda. Les doy la bienvenida a Sky Costanera. Estamos subiendo al mirador de la torre más alta que hay en Sudamérica. Con 300 metros, 62 pisos en total. Como pueden observar en la pantalla, estamos subiendo bastante rápido y es muy normal sentir un cambio de presión en los oídos, ¿está bien? Vamos a llegar hasta el nivel 61, saliendo del elevador hacia la izquierda, escaleras mecánicas para subir al último piso de la torre que es a cielo abierto, a mano derecha, una cafetería bar para que puedan visitarla, ¿está bien? Los binoculares en ambos pisos no necesitan monedas y la red wifi es completamente liberada. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Oh, ok. Bueno, ya llegamos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Oh, se hace mal los días. Vale, 61e etaje. Se hace mal los días. Wow. Oh, magnifique. Eh ben, je regarde pas mes 36 euros. Bon, c'est une ville hein, classique, mais c'est joli avec les montagnes, la neige. Et le camion et de l'autre côté, ouais. Oh, je crois qu'on va faire notre petite photo là. Tiens, il y a des trucs, il n'y a pas besoin de mettre d'argent, ils ont dit. C'est gratuit. Euh, ça va, il n'y a pas trop trop de monde, en même temps, on est en semaine. Hein. Où est le camion, Alex Regardez les montagnes tout autour, j'espère qu'on voit bien avec la GoPro là. On... Si, on voit le camion, je le vois. J'essaie de vous faire un zoom avec le téléphone. Et là, le camion, il est là. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de mettre mon doigt quelque part là, non Où est mon doigt Hop là Ouais, ça se voit pas, il est là. Devant un petit euh, fourgon. Alors, tout est expliqué, c'est pas mal. En face, on a le Cerro El Plomo qui est à 5000 mètres d'altitude. Une petite cafétéria. Bon, les longues vues, c'est gratuit, heureusement, parce que 36 euros pour remonter là. Heureusement que les longues vues sont gratuites. Ah, c'est rigolo, là. Regardez toute la brume qui est derrière euh, l'espèce de, de vallée, là, qui est là. Et derrière, c'est tout brumeux. C'est rigolo parce qu'il y a une échelle de comparaison. Le premier centre financier en Chine, la tour Petronas en Malaisie, l'Empire State Building, New York, Nuevo Major, comme ils disent ici, en 4, la tour Eiffel, la 5, bah ici, la tour Costanera, Chili, Trump Océan Panama, le 6, Tor Titanium 7 au Chili encore, et Tor Antel, tiens, bah faut qu'on aille les voir eux, au Chili 8. Donc, la tour Eiffel est plus haute avec son antenne, mais je pense que du coup, on est plus haut que la tour Eiffel ici, au niveau de la vue panoramique là. On est au 61, on commande encore d'un étage Et ouais, il y a encore un étage Allez, je vous fais une petite vue 360 du coup. Assez rapide. Pas trop pour pouvoir aussi euh, apprécier. 360 degrés sur la capitale du Chili, Santiago.
<rire> on est même pas à la moitié. Là ici, c'est tout brumeux. Là, il y a un petit bar, un petit, un petit cafétéria. Là, c'est vraiment rigolo la brume. Regardez là-bas, il y a même un planeur. Je suis obligé d'arrêter le tour parce que j'ai envie de filmer le planeur. Regardez. Est-ce que vous le voyez Sympa. Bon, bah, encore une différence avec Paris. Hein. On a le droit de faire du planeur. Euh, J'allais dire au-dessus de la capitale, là, du Chili. Allez, on continue notre petit tour. Ah, c'est quand même super beau là, avec les montagnes et le planeur. Je ne sais pas si vous le voyez avec la GoPro là. Quelque part là. C'est magnifique. Et là, on a quasiment terminé le petit tour. Le Rio qu'on a vu de l'autre côté. Hop là. Oh là là. Il y a un paquet de tours quand même. Hein. Mais si vraiment il y a un, un beau coucher de soleil ce soir, j'essaierai de faire un coup de drone. Ça y est, on arrive quasi au bout du tour complet. Attention. Et voilà, on y arrive. On a fini le petit 360. Regardez, c'est de pire en pire la brume. Et ça traverse pas par ici, hein, c'est rigolo. Hein. Hein, c'est rigolo, ça fait une semaine qu'on se tape de la brume ici, donc euh, qu'elle aille là-bas. Allez, on monte au 62e étage maintenant. C'est parti. 62e, on est peut-être en extérieur. On vient de regarder les tarifs de la Tour Eiffel. Du coup, pour aller un peu moins haut qu'ici, finalement, on est quand même, si on avait grugé pareil, parce que les âges, c'est pareil, c'est 12-24. On est à 59 euros pour deux adultes. Là, on a payé 36 euros. Quoi. Donc, c'est quand même moins cher. J'ai envie de dire que c'est la même vue. Ah oui, voilà. Sauf qu'on est dehors. Ok, il n'y a pas de toit. On est sur la partie euh, métallique qu'on voit de l'extérieur. Regardez là-haut, il y a la grue. Pour descendre, les mecs qui nettoient les, les vitres. Ou monter peut-être du matériel aussi. C'est carrément une grue avec les contrepoids et tout. quoi. Et là, je sais pas, il y a une petite visite guidée, je sais pas quoi. Bon, bah voilà, on a la même vue, hein. En plus haut, quoi. Ouais, ça sert à rien que je vous refasse le petit tour en 360, puisque finalement, on est sur le, sur le même tour. Alors, je pense quand même que c'est un mélange de brume et de, de pollution, parce que c'est pas blanc-blanc, je sais pas trop. En tout cas, là, c'est délire, est-ce qu'on est dehors, quoi On est vraiment quasi tout en haut. Ah, bah, il va falloir qu'on fasse notre petite photo cœur, disons. Notre photo kitsch. Moi je discutais avec un gars du coup c'est bien de la pollution et il m'expliquait que comme Santiago était enclavé entre toutes les montagnes autour là, vous avez vu sur le tour que j'ai fait là, et ben il y a tout qui reste en fait ici au-dessus de la ville quoi. Regardez le tapis là-bas, épais, tout noir. Ouais c'est un truc de fou quand même. Là-bas on voit même plus les immeubles, quasi. On n'a pas remarqué ça à Buenos Aires par exemple. Mais parce que Buenos Aires n'est pas encaissé quoi aussi, il y a ça. Hein. Vous savez, c'est la pause là, qu'est-ce que vous faites Ah, il y a des trous dans les sièges. Eh, parce qu'on est quand même euh, dehors. Et euh, les évacuations, là c'est quoi du coup C'est du carrelage. C'est du carrelage Ah oui, il y a des grilles là, pour l'évacuation de flotte en fait, quand ils flottent. Des pistes d'atterrissage pour hélicoptère. Une là, une là, une là-haut sur la grande tour là. On est dans la ah, zone bah, en la fait... plus neuve de Santiago là. Regarde, il y a des pistes d'atterrissage pour les hélicos quasi sur tous les immeubles en fait. Ah, c'est fou ça. Quasi sur tous. Je sais pas si vous allez voir, mais ils ont quasi, quasi tous des piscines. Une là, une là, une là, une là. Une là, avec les petits transats et tout. Ouais, c'est fou, hein. Une là-bas. Une encore ici. Et quasiment partout, après, faut oh, avoir l'œil, mais... C'est fou, quoi. Bon, voilà. 
on a fait notre petit tour, c'était sympa. Et puis voilà, bah euh, on va redescendre. C'est parti pour la sortie. Bon, on avait presque pas envie de redescendre, on se sentait bien là-haut. C'était agréable. Bon, allez, on redescend. Au niveau zéro. On retourne au niveau inférieur. Et là, maintenant, on prend l'ascenseur. John, elle est gentille, mais elle a dit qu'il fallait revenir au coucher de soleil. Mais il fallait repayer. <rire> Donc, euh, non, bah, c'est gentil. Allez, bah, maintenant, c'est parti pour euh, un petit tour dans les magasins et aller manger un petit bout. Et regardez, pas mal de goûts de pop-corn, fromage, jalapeno, c'est quoi déjà Piment, beurre. beurre, caramel, pomme, sweet, sucré et classique. Cheddar, non, dégueulasse. Ah, tu peux acheter un seau carrément. Cacao vanille, ouais, truc de fou. Des pop-corn au fromage. On est aux États-Unis ici. Ah, bonjour ma soeur. Et ici, ici c'est des yogourts, des yaourts. Plein de yaourts à la pompe, délire. Bon, alors là, il y a tout. Hein. Chinois, il y a Doggies, Hot Dog, Platon, KFC, Burger King, euh, La Lucha, Sanguchera, Criocha, Domingo, Pizza Hut, Buffet. Il ouais, y a un peu de tout quoi. Bon, alors là, c'est l'écran 3D interactif le plus grand d'Amérique latine. Bon, bah, effectivement, c'est énorme. Il hein. y a je sais pas combien d'étages. C'est un centre commercial gigantesque. Ils ont trouvé un dinosaure là. C'est blue. <rire> regarde dans sa bouche, Alex. Regarde dans sa bouche. Mets-toi devant. Mets-toi devant. Et il a une caméra sur le nez là. Donc le mec il est dedans et il a un écran, je pense. Laisse ta main, laisse ta main. Regardez. Oh, ça scintille. Vous vous souvenez de ce bateau On y a été. C'est en Argentine. Desdemona. Allez tiens, qu'est-ce qu'il y a là derrière La boutique Crocs. La boutique Crocs officielle. Eux là, la XTG chez Crocs. Bon bah ils ont pas mal de choix chez Crocs ici au Chili. Et ils vendent même les petits trucs là pour mettre euh, sur les Crocs là. Il oui, y a un peu de tout. En tout cas pas mal de choix. Hein. Bon bah alors Marie voulait acheter des Crocs mais c'est quand même ça 40 euros alors qu'en Argentine c'est 10 euros. Mais il y avait la taille. Et en Argentine aussi, il y a la taille. Ah, on trouve jamais dans les magasins, il n'y a jamais la taille non, mais 30 euros de plus, une paire de crocs, c'est ouf. Non, on retourne sur le grand écran là. Non, je dis pas, il y aurait 10 balles. Ouais, bah... Déjà 10 balles, ça fait chier. Donc, mais euh... tu t'engages à le commander sur Mercado Libre. Je m'engage. Parce qu'en magasin, on ne trouvera pas la taille d'Alex. On verra. Qu'est-ce que vous en pensez 30 euros de plus, c'est trop cher. Ça fait chier. Ouais. Ah ouais, on dirait qu'elle sort de l'écran. C'est joli, hein Voilà, vous aurez vu l'écran 3D interactif le plus grand d'Amérique latine. Bon, bah, si tu veux une casquette, c'est comme chez Mondial Moquette. <rire> bon, bah là... Euh... Bah là, euh, désolé, hein. Ils ont pas de jogging. Encore une économie de fête. <rire> Pour les Suisses qui nous suivent. Il y a Swatch. On cherche toujours l'opérateur de téléphone et oui. l'accessoire pour la GoPro pour le vent. Ah, DJI. J'ai été voir, il y a le micro. Maintenant, euh, j'en sais rien. Regardez, Mavic 3 Pro. C'est est chouette hein, pour le zoom. Bon, en tout cas, j'ai vu qu'ils avaient le micro. Il est un petit peu moins cher. 420 euros le micro. Donc, euh, encore trop cher. <rire> en tout cas, ils ont pas mal de choses. Allez, on repart. Je sais pas si c'est une chaîne, mais regardez. L'Occitane en Provence. On dit pas l'Occitanie normalement Machine à café. Ah, un espresso. Il y a un paquet de capsules là. Bon, on l'a toujours pas trouvé. Hein. Ouais, une petite euh, Rolex. Est-ce qu'il y a des tarifs Non. Il n'y a pas de tarifs. Bon, du coup, on a pris la décision de retourner au camion, d'aller poser parce qu'ils euh, se sont plantés. Du coup, on a plein de frites. Ah, qu'on a payé. Hein. On a plein de frites et je sais pas quoi d'autre encore. Des nuggets Des nuggets. Bon bref, 
Euh, on s'est dit qu'on les garderait pour ce soir. Donc là, on retourne au camion. Il y a un super soleil. Et on retourne faire les deux étages qui nous restent parce qu'apparemment, il y aurait euh, l'opérateur téléphonique en bas. Bon, voilà, bah on est à Paris, hein, je vous le dis. Hein. Bon, Marie, elle est pas. Marie, elle est pas chaude pour le micro. C'est 400 euros. Moi, je suis assez chaud parce que je me dis peut-être qu'on le regrettera. Ah non, c'est vrai que ça fait un peu chier, quoi. Donc, euh, j'en sais rien ce qu'on va faire. Là, on va au camion, poser tous les sacs. Je vais quand même prendre le petit câble de la GoPro pour essayer le micro, parce qu'on peut l'essayer euh, chez DJI, donc ça, c'est pas mal. Donc, je vais prendre le petit câble adaptateur et euh, on verra là-bas, une fois sur place, si on fait affaire ou pas. Si, il y a aussi euh, Valérie de Mana Truck qui a essayé plein de sortes de petits micros pas trop chers. Et l'avalier, là et c'est une vraie catastrophe. Ah, ils ont pas essayé que le lavalier, ils ont acheté aussi des micros, et comme tu dis, qui ont qu'on branche. Et à chaque fois, ils ont dit c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Non, le son est pourri, donc. Euh... Ouais. Du coup, je lui avais parlé du DJI, et ils ont acheté le DJI ici. Donc. Euh... Et là, le DJI, il a deux micros, ça peut être pas mal quand on fait des interviews, ou quand on est dans la cabine. Ouais, Moi, souvent, souvent, on m'entend pas. On a deux sur les vidéos. Ouais. Ouais, on se coupe pas la parole, on. On se fait une discussion à deux quoi, donc euh, je sais pas, j'en sais rien. Ah, c'est surtout qu'on a dépensé quoi là, en une semaine, 2000 euros peut-être Non mais là, rien que d'aller euh, en haut du building euh, et de manger le midi, c'est 100 balles euh, la journée quoi. Ouais, un peu plus de 100 euros parce que 36 euros le building et 75 euros de Burger King. Alors oui, ouais, on aurait pu... On retour... a un autre repas hein, dans le sac. Ouais, on a un autre repas bon, pour ce soir du coup. C'est sûr, on aurait pu euh, retourner au camion manger. Allez, on s'est fait une journée plaisir, mais là, euh, faut arrêter de se faire plaisir. Ouais, hein, c'est vrai. Par contre, là, je sais pas où on va. T'en rappelles Euh. <rire> là, là. Là où il y a les bus. Ouais, tout droit, là. Là, on est perdu. Qu'est-ce qu'il y a, je te opère C'est incroyable, je transpire. Et on est en hiver et tu transpires ouais, moi Mais qu'est-ce qu qui se passe Mais on a changé de climat en, en deux jours, là. C'est super agréable, n'empêche. Et on est quand même monté tout, 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 tout là-haut. C'est fou, hein. Allez. Je crois que c'est pas là le camion. Regardez l'espèce de pick-up euh, genre dépanneuse avec deux roues de Fenwick derrière. Quoi ce bordel Jamais vu. Bon bah après les inondations, ça nettoie les canaux. Carrément descendu avec le camion dans le canal. Allez, on repart. Regardez le camping-car, il est toujours là. Je sais pas si vous voyez. Bah si on le voit à la GoPro, regardez. Il y a la lune à côté, regarde. Ça fait le, les rayons du soleil, je sais pas, ça vient se refléter là-haut ou je sais pas quoi. Ça fait comme une lumière qui monte en haut de la tour. Putain, c'est beau, hein Regarde comment on voit. Est-ce qu'on voit la lune à côté est La elle lune, elle est là. T'as qu'à baisser ton froc, bébé. <rire> N'empêche, ils ont fait un beau canal pour euh, la capitale parce qu'il a fallu quand même s'emmerder ah. à mettre de la pierre, à jointer les pierres, euh, ciment par-dessus. Parce que, euh, ouais, c'est du ciment tout autour. Hein. Sinon, elle serait déjà barrée. Et je pense qu'ils ont fait ça parce que bah y a jamais d'eau donc, donc euh, faut que ça soit propre un minimum quand même. Non ouais ça a déversé là-bas. Euh... Non une, euh, une poussette je crois. Et peut-être le gamin encore dedans. <rire> Allez on y retourne. Ouais c'est la tienne Alex. Ah il y a les cadenas les gens scellent leur amour ici. Regardez on n'a même pas vu tout à l'heure. Putain au prix des cadenas au Chili j'espère que l'amour est fort. Il y a quand même du mouvement, hein, ça n'arrête pas. Hein. Et on n'est que vendredi. Hein. Imaginez le week-end. Bon allez, on continue. Et on a quand même la boutique Victorinox quand même. Attention, Victorinox au, au Chili. Boutique officielle. Ah, ça scintille. Moi j'ai celui-là, là. là. J'ai eu celui-là par mes grands-parents. J'étais tout gamin. Une dizaine d'années et je l'ai encore. Hein. Regardez, ils vendent tous euh, les trucs de rechange. La pince, le cure-dent, moi il me manquait le cure-dent, du coup j'ai racheté deux cure-dents, les deux cure-dents à 1€. Et ça c'est les petits tournevis qui se mettent à la place du... qui se rendent dans, dans le tire-bouchon. C'est rigolo. Bon en tout cas, deux cure-dents pour euh, réparer mon couteau suisse. Un, il t'en fout. Ouais, mais c'était 50 centimes, j'ai dit on en prend deux. Bon bah je suis trop content, voilà, chez Victor Inox, je savais même pas, on peut racheter le petit cure-dent et la petite pince, euh, les petits accessoires détaillés, c'est trop bien quoi. Je vais pouvoir le remettre en état. Et voilà, super. Bon, bah, du coup, on a trouvé Antel, mais ça sert à rien parce que le mec il dit euh, Nous, on fait que les abonnements, on fait pas les prépayés. Et je dis Tu veux pas regarder sur l'ordinateur euh, s'il y a un problème Non, non, non. 
faut que t'appelles le je sais pas quoi là. Et, en... et quand t'appelles, de toute façon ils comprennent rien, donc ça sert à rien. Ils te disent éteignez votre téléphone, <rire> allumez votre téléphone, ça marche pas. Grave, la même merde qu'en France quand on appelle pour un service quoi. Bon bah voilà, faut attendre que ça revienne tout seul quoi. Putain, vous allez pas me croire, j'ai acheté une extension USB, mâle femelle, 3 euros. 3 mètres de câble, 1 euro le mètre. Pas cher Et là, qu'est-ce qu'on voit Des distributeurs de poudre Je crois que c'est la poudre, hein Il y a de la Ouais, c'est la poudre, est grave Trop bien Ah, et là, les bines Oh, on en avait acheté plein en Angleterre, t'as belle On en avait acheté plein, plein, plein et Regarde s'il y a cannelle, s'il y a cannelle, j'achète Bon, on a craqué Regardez ce que j'ai acheté Les mêmes qu'on trouve aux états unis Red Earth Original on en a acheté euh, quand on était aux états unis je pense que c'est les mêmes, hein. c'est un produit importé donc ça doit être vraiment ceux-là que j'avais acheté hein. ça c'est trop bon, à la cannelle piquant bon il ouais, y a Decathlon du coup on est venu refaire un petit tour à Decathlon ici maillot de bain pour Manon <rire> regardez les belles roses qu'il y a, belle présentation, un faux journal, un papier noir, 6 euros les trois roses pas très cher hein Dites nous tiens en France, ah ouais Rose d'équateur Rose d'équateur C'est magnifique hein Ouais, dites nous en France combien ça coûte maintenant une rose comme ça, mais c'est bien... Euh... Une rose c'était 3 euros une seule Ouais, une rose 3 euros et les 3 pour euh, 5,50 euros, allez Ouais, allez 5,50 En France, je pense qu'un paquet comme ça, ça vaut... Combien Cher Ouais, dites nous tiens Bon, ça commence à affluer là, hein. Allez, on monte au niveau 3 On va aller voir DJI Allez, on retourne à l'écran, qu'est-ce qu'il faut faire là euh, Non, c'est du billard, je sais pas, une démonstration. Là-haut, il y a un groupe. Il ouais, y a un peu plus d'animation que tout à l'heure, disons. Et ouais, je disais, on va chez DJI, on va aller voir euh, le micro. Déjà pour essayer, j'ai pris les deux câbles du ROD pour brancher, voir lesquels qui va fonctionner. Ouais, en fait, il y a une caméra là, là, par là. Et là, il y a l'écran, les gens, tu peux jouer d'ici en fait. Ah, délire c'est gratuit bowling allez on va voir est ce qu'elle va y arriver c'est vrai que l'écran il est énorme hein attention il fait combien de mètres l'écran là je sais pas combien il peut faire il est balèze hein ouais, plus de 10 mètres parce que là ça a un étage ça fait 5 mètres ouais 5 10 15 plus euh, les balcons là. Balèze, hein Entre 15 et 20 mètres de haut l'écran. Le... C'est même les tables le truc Probando, un, dos, tres, probando, probando. Probando, un, dos, tres, probando, probando, audio. Allo, allo, tu m'entends Aujourd'hui, on est à la ah, bouche du DJI et je viens, il veut craquer 400 Provando, provando, on dort stress. Bon, voilà. Le micro est acheté, combien il coûte On va voir. C'est lui, Là, là, ça coûte. 410 euros. Bon, ça y est, on a craqué. Julien a craqué. On a acheté le DJI Mic. Donc, euh, bah, on a pas mal hésité. Pourquoi on a hésité Parce que bah, finalement, la chaîne... Enfin, ça fait quand même trois quarts d'heure qu'on est là. Hein. Et on se dit que la chaîne a fait moins de vues qu'il y a deux ans déjà. Donc bah, déjà pour ça, on a un peu hésité. quoi. Et que bah, investir 410 euros, alors il nous a fait un prix. Au lieu de 420, il nous a fait 10 euros de remise. On a payé 410. C'est déjà plus cher qu'en France. Mais bon, on est au Chili, on n'a pas trop le choix. Donc euh, voilà, moi j'avais un petit conseil à vous dire. Euh, si vous pouvez regarder les pubs, de, des un conseil Non. Si certains peuvent regarder les pubs, ça nous aide et ça pourrait peut-être payer en partie euh, le micro, donc ça serait cool. Maintenant, on ne voulait pas trop investir parce qu'on ne sait pas où va la chaîne. Parce que tout le monde dit la chaîne, elle est trop bien, la machin. Euh, bah, ouais, je sais pas, mais alors pourquoi ça monte pas On n'en sait rien non plus. Non, parce que vous devriez avoir plus d'abonnés. Les, oui, bon, les abonnés, c'est pas le plus important. C'est les vues qui comptent. Ouais, ça. Et euh, les vues, elles sont en berne. Donc en réalité, s'il n'y a pas de vue, bah, la chaîne elle peut avoir euh, 50 000 abonnés et c'est une chaîne qui marche pas. Ouais. Ouais, c'est pas possible. Hein. Mais si, on a un micro. Bon, bah, on va pouvoir tester le micro parce que ça gueule la, la <rire> musique. Hein. Grave. 
Donc euh, voilà, et on comprend pas pourquoi maintenant avec 55 000 abonnés, on a moins de vues qu'il y a deux ans avec combien 20 000 abonnés peut-être Ouais, ah. après on se dit que ceux qui nous laissent des commentaires, c'est toujours les mêmes personnes. Alors eux, ils peuvent aimer la chaîne et peut-être que la grande majorité bah, n'aime pas. Pense que c'est de la merde. Ouais, peut-être. Ça se trouve, il y a la majorité qui regarde dit que c'est de la merde, mais ils ne le marquent pas. Donc marquez-le si vous pensez que c'est pas que c'est de la merde parce que ça, ça nous fera un peu chier sympa, ouais. <rire> mais dites-le si ça vous intéresse pas dites-le s'il y a quelque chose que vous voudrez voir un peu je sais pas euh... ah, c'est peut-être pas la bonne vidéo pour parler de ça parce qu'au final c'est pas du tout nos vidéos habituelles de filmer dans un centre ouais. commercial mais bon c'est comme ça ça fait partie aussi du voyage et il y en a qui aiment bien aussi voir un peu ce qu'il y a aussi à l'étranger au niveau des magasins au niveau des tarifs donc on le montre aussi un petit peu quoi enfin tout ça pour dire que si vous pouvez regarder les, les publicités ce serait pas mal <rire> pour nous aider un peu à financer euh, ce matériel. Il y a d'ailleurs, on remercie euh, énormément de monde pour le, les Paypal parce que bah, ça participe aussi à ça. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent, vous savez que l'année dernière, on a dépensé 10 000 balles euh, pour YouTube, que ce soit pour l'ordinateur, le drone, la GoPro. Donc tout ça aussi, ça, ça aide. Donc en tout cas, merci on beaucoup. On descend là où tu vas. Et là, on descend. Et bah voilà, c'était le premier test du micro. On ne sait même pas si ça enregistre. Donc non, on verra bien. C'est le deuxième test parce qu'il a oublié d'allumer la GoPro. Ouais premier. grave. <rire> Allez, on redescend et on verra si ça a marché. Qu'est-ce que tu disais Marie Que je suis plus grande que toi. <rire> non, il y a aussi, on se demande finalement la chaîne, c'est une chaîne de voyage, donc évidemment il y a beaucoup de paysages. Mais je crois qu'en fait les gens cherchent plus à voir de la télé-réalité. Donc c'est peut-être ouais, pour peut ça que la ça chaîne aussi, elle ouais. décolle pas si euh, vous voulez euh, voir notre vie de famille en permanence. C'est vrai qu'on se montre pas, pas le trop. Thème de la chaîne vraiment. Alors on peut peut-être essayer de montrer un peu plus, mais après qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à nous voir à manger C'est du voyeurisme. Après il y en a beaucoup et ouais, euh, ouais. même nous, hein, euh, même on va nous, regarder on des va trucs regarder, des fois juste clair. parce qu'on voit les gens dans leur vie quoi. D'ailleurs on regarde au Chili euh, le Grand Hermano. Ouais ça braille. Hein. C'est un peu la, la, le même bordel que Love Story. Mais parce que c'était rigolo quoi. Mais oui, c'est un peu, je sais pas, je sais pas, on verra. Euh, ou alors le changement de pays, peut-être. Ça fait trop longtemps qu'on est là, mais, mais en même, même temps on est au Chili. Argentine, ouais. On est au Chili, mais pour les gens, ça revient au même. Finalement. Beaucoup nous disent bah, toujours l'Argentine, toujours l'Argentine. Bah, mais déjà, ça fait 6000 km de long. Euh, et là, on est au Chili, on n'est plus en Argentine quoi. Ouais, mais le Chili aussi, ça fait presque la même longueur. Ouais, grave. <rire> bon, bah, voilà. Dites-nous, dites-nous, dites-nous et... et petit test micro. Bon allez, on achète quelques fruits du coup, parce que l'argent de Chili est toujours fermé. Combien c'est les oranges ici Bah ça va faire, euh, je sais pas, 2,80€ les 2 kilos. Et les carottes râpées Putain, tu peux pas acheter euh, des carottes et qu'on les râpe nous-mêmes, Marie Sauf que râper à la main, je le fais, mais euh, en fait, avant d'arriver à cette somme-là, euh, mon gars, tu vas t'y mettre à les râper, toi, les carottes. Hein. Et on a acheté une râpeuse. <rire> on n'a plus d'argent. Ça là. coûte cher, les, ça Les va se nourrir. 2 euros chaque paquet, je crois. Ouais, quand même, ouais. 4 euros. Euh, bah, c'est notre repas de demain à midi. On va faire une salade, là. Il fait beau. Et les filles, à pleine des pommes. Tu peux pas faire peser Non, il faut vraiment qu'on se barre du chili, je vous le dis. Hein. Du, fro du chèvre en bûche, du caprice des dieux. Non, là, c'est pas possible. <rire> je voulais ça. C'est le chèvre en rond, en rond, là, comme il y a en France. Voilà, bon, c'est un petit. Un hein. petit, ouais. C'est 6 euros. <rire> bah, bah non. Ah non, c'est clair. <rire> bah non. Non, mais c'est des malades. 6 euros. 8 euros le camembert euh, attends, là. Le mini caprice des dieux, il n'y a pas le prix. Ah bah si, 8 euros. 8 euros <rire> le mini. Il fait combien de grammes euh, C'est 125. Non mais ils sont malades. Et lui Allez, c'est mort, c'est mort. Oui. Marie pas sûr, pas Tu fais quoi Je passe le pain, j'ai oublié. Tu as oublié bah, d'être pesé. Ah, pesé. Allez, c'est parti encore. Combien là Ah bah on sait pas, il faut rajouter ça. Allez, ça y est, c'est fini, on quitte euh, tous bruns. Oh là, regardez lui là. Oh bah, il est beau, dis donc. Il y a des trucs un peu bizarres au Chili, hein. Bon, allez. On retourne au camion. On a piétiné combien de temps là Depuis. Euh, euh, allez, midi, on va dire. Par contre, je sais pas quelle heure il est. Il doit être 19h, je sais pas. Je sais pas, aucune non, idée. Non, mais euh, ouais, je sais pas, par là, je crois. Bon, allez. Oh, ah oui, c'est bon, c'est par là. Petite euh, bouffe de rue. <rire> hey, c'est Paris, ça Paris, sent le cannabis. Ah oui, ça sent le cannabis, c'est voilà. beaucoup. Ouais. Allez, on retourne au camion. Oh, on va se poser dans notre petit cocon. 
On va même pas pouvoir se mater un film parce qu'on a toujours pas internet. Ouais, ça grave. marche pas. Un... Alors que j'ai rechangé, bon, voilà, c'est le bordel. Hein. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est sorti en courant, elle l'a deux. traité de deux personnes. Elle l'a traité de couillardo. Je ferai pas la traduction en français, vous regarderez sur internet. En tout cas, euh, ça avait pas l'air de rigoler les mecs là. Hein. Ils les ont non. jetés dehors et ils se sont à moitié barrés, hein. ils sont parvenus à l'affront. Ouais, en mais temps, bon, les... ils les ont un peu traités de loin, ouais. tu vois, une fois qu'ils se sont éloignés, <rire> ils les ont traités. Euh... Et c'est marqué SWAT carrément sur leurs vêtements là, les... je sais pas ce que c'est, sécurité, poli, j'en sais rien. SWAT là, comme aux états unis Bon bah allez, trop bien, je vais mettre mon petit cure J'en ai pris deux pour le prix, sur mon couteau suisse. Ah ouais, du coup la pince elle est bonne, on l'a. Il n'y a plus marqué mais avant, il y a... ah, si on voit un peu, camping. Non. Voilà, coûte aussi ce que quand j'avais une dizaine d'années, bah, j'ai pu le réparer, lui remettre son petit cure dent. Trop bien Bon alors là c'est impeccable d'ailleurs, je sais pas si je vous avais montré, je crois pas. Il y a Tetford au Chili et j'ai trouvé le bouchon qui se met directement dans la goulotte de remplissage donc comme ça c'est nickel des fois c'est emmerdant faut descendre du camion éteindre l'eau là je peux me mettre à la fenêtre débrancher c'est un raccord stop comme ça l'eau coule plus j'ai mis le groupe électrogène parce que du coup on va faire les machines à laver ce soir ce qui est génial regardez il y a des embouts pour de l'arrosage et le gars il m'a filé l'embout pour me raccorder ici donc comme ça on est connecté au réseau de la ville, on fait le plein d'eau et on fait les machines à laver. J'ai même nettoyé les panneaux solaires. Non, franchement, nickel. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.